，当年无数投资客疯抢的铺面，如今成了鸡肋。2014年，房东斥巨资 1,500 万，买的500平方的商铺，空置六年的一个时间，无人问津呢。曾经的一铺养三代，到三代的养一铺，一往千万身家的房东，如今变成了负债累累的穷光蛋，一个月要还四五万的商贷，债台高筑。从原来开四个轮子的奔驰，到现在骑两个轮子的摩拜，太让人唏嘘和感叹。大家好，我是嘉哥，我们现在在汉阳江滩附近，咱面前就是汉阳滨江，原来非常有名的一个商业综合体。这个商业综合体应该叫做世贸52家。咱们镜头的正前方，世贸的希尔顿酒店，一个五星级酒店啊。它整个的商业项目也是包含了高档酒店，包括商业体、公寓、办公写字楼。一体的一个综合项目啊，应该说地理位置也是非常优越啊。临长江而建，地地道道的汉阳滨江，虽然说可能武昌汉口那边的人看不上汉阳滨江这一块啊，但是在汉阳这个区域，这也绝对是一个绝佳的黄金地段和位置。看一下整个的世贸52家这个商业项目，应该是在2014年开建， 2 0 1 5年正式的对外营业，目前已经有。六年多的一个时间了啊！现在咱们在它的一层的外围，大家可以看一下眼前的这种情形。动物医院，现在连最火的动物医院都搞不下去，关门了。这大一个门面，这都是方方正正最佳位置了。这边全部都是这一排啊，租不出去，全是空置的门面。这边还是有一个河马先生的啊，这个河马先生还是比较大的，但是就算是整个的河马也带不动这边的人气和人流。门口也是没有什么顾客，这边电梯都停了，这是交不起电费了吗？五十二家。看这铺子的面积都是非常大的铺子啊，整个进到这个商业项目里面，大家可以看一下空荡成什么样。空铺，空铺。哦，这边是有一家还在营业，难得啊，咱们在整个二层就看到了这一家在营业，这大锁都锁着呢。而且这很多铺子，很多大铺子，它都是毛坯状态，这就是应该是2015年交付之后，大概是六年的一个时间，动都没动过。就是房东投巨资买下这个铺子之后，就一直空在这里了。从这边的走道一出来，这位置就是鹦鹉洲长江大桥。大家不要看现在黑咕隆咚的这般凄凉的一个现状，但是在当年2014年整个的这个商业体啊，大概是四层四五百个铺子对外开售的时候，也是不用几个月的时间就抢购一空啊。因为整个的世贸52街开的所有的铺子，都是咱面前这种非常大的铺子啊。就是最小的一百平，再大一点的都是上千平方的。当时的整个售价是三到五万，就是随便在这边拿一个铺子投资都是三五百万。咱们现在上到三楼了啊，这边还是有一家好像是网红的韩餐店嘛，还在营业。这应该是整个的世贸五十二街这么大的一个商业体，就靠这一家店撑着呢。看还亮着灯了，好歹没有关门，把它整体的商业项目各个楼层都转了一遍啊，顶多有十几家在营业，将近四百多个铺子。大家可以算一下空置率，这不仅是十铺九空的一个情况啊。这边也是世贸集团在这边开发的住宅项目——世贸锦绣长江。整个的世贸也是非常青睐汉阳这边呀，在汉阳这边深耕多年。锦绣长江的项目应该到目前为止已经开发了六期了啊。这边也算是汉阳这边的豪宅区，汉阳房价的一个天花板。它基本上在这开的都是超高层啊，应该有5 2到五十层的一个超高层建筑，这边也都是超高层建筑。紧锁的大门，这边房东还写着门面招租，这是做最后的挣扎呀。拆的一片狼藉哦，这是做美容的，这么暴力的一个行业，这机器都不要了，也匆匆撤走了。这个美容在这边租了好大一个铺子，这得上千平方了。这里面这个面积真的是大，当年买这个铺子的房东，起码花了三千到五千万买下一个铺子，如今成这种惨象惨状啊。我房东真的是欲哭无泪啊！天天以泪洗面，这是惨痛的投资呀！当年吧，买铺子的一千五百万，买几套房，在世贸锦绣长江里，这早就翻番了。六年之前，世贸锦绣长江的房价顶多一万出头，如果是投资商品房，如今早就赚得盆满钵满了吧？这悔不当初呀！